Maggie, quelle a été votre réaction en prenant connaissance du projet Hermavep Well, at that point of my life, <laughs> I was not really making many films like now, uh, and for me, it was a surprise to have a script from first from a foreign director. I mean, for me, Olivier is foreign, uh, and to to play myself. I mean, I've read many scripts during the years I've been an actress, but it's the first time that anyone has offered me to play me. And really, when I met Olivier, he told me, you know, I don't want you to act. I don't want you as an actress. I just want you to be in the film as the actress from Hong Kong. So it was, apart from being surprising, it was like a breath of fresh air for me. It's like, you know, I think that was the challenge for me to work here and also the the challenge of not knowing anyone that I'm working with to be in such a strange environment to to not know the language and all that so so I was happy to actually to be offered this chance so um, for me alors <laughs> Si on s'est dit comme ça, on fait un peu anglais-français comme ce qu'il y a en fait dans le film. And then sometimes I will speak in English and then... Euh, ben J'étais en train de répéter en fait, et c'est Olivier qui m'a appelé, donc j'étais plutôt très euh, et surprise et donc et aussi contente, parce que c'était là, dans le Irma Web, ça a été la seconde fois qu'on qu se rencontrait pour travailler sur, sur un film. Euh, et quand j'ai lu le, le scénario, Disons que, bah, d'abord, je, je l'ai trouvé bien. Et aussi, disons que j'étais un, un peu surprise parce que c'était un, un personnage plutôt par rapport à ce qu'on me donnait ou par rapport à ce que j'avais l'occasion de jouer qui était plutôt assez... Enfin, euh, il avait des possibilités de, de drôlerie qui ne m'étaient pas forcément... que je n'avais pas forcément pratiqué Voilà. Et le fait de parler aussi anglais et français, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Et ça parlait du cinéma. Donc c euh, parce que le, le film, c'est... Euh, c'est surtout un film troll, mais ce n'est pas une comédie. Voilà. <rire> Est-ce que, Olivia Sayas, vous avez fait une cure de vision des films de feuillade euh, Moi, pas du tout. <rire> <rire> mais Olivier m'a donné un cadeau de cassette du film de feuillade. C'est « Why, what, when, who <rire> with... Hein? » C'était un très beau cadeau. J'ai vu quelques cassettes parce qu'il en a cinq, je crois, dans le paquet. Euh, je les trouvais très belles, les images. Moi, j'ai des souvenirs en étant petite, en ayant regardé la télé et tout ça, le noir et le blanc. Enfin bon, je pense plutôt à, à Fantomètre. Enfin, mais mais le, cet aspect de la, de la photo, même le, les histoires, elle, est, euh, elle fait vraiment partie d'une du, oui, enfance un petit peu. Et de, mais comme le propos d'Olivier aussi, c'était de retrouver la modernité qu'il y a dans ces films, quelque part son explication nous rendait les films de Feuillade plus proches, enfin directement proches, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question. En fait. Mais ça me fait penser aussi, parce que Maggie, elle a joué... What, what's the title, you know, of the, the movie? Heroic Trail. Yes. I think he was also inspired by the, um, the modern... Hong Kong action movies, he saw a connection physically between a part that I played is an action Hong Kong film to the, the actress in the Viad films. Mm -hmm. just, just also that by the other movie where you were playing an actor, uh, you were, you know, you're an actress and you were playing oh also yes, in a silent film. Exactly. Yes, the, that was center stage. Mm -hmm. <laughs> Euh, venant de l'industrie euh, du cinéma hongkongais, du star system euh, et du cinéma d'action, euh, quels ont été les changements euh, fondamentaux euh, sur le fait de travailler dans une petite production française Je pense que pour moi, c'était exactement le point qui m'a excité, de être ici, de faire un film. Je veux dire, de travailler sur un film, c'est un job que je suis très familier avec, mais en même temps, je suis dans un très unfamiliar environnement. Uh, and it made making films exciting for me again because in Hong Kong I was so used to okay you know everybody on the set the makeup artist the hair the, the cameraman you know hello you know you've worked with them for 18 years already <laughs> you know they're, they're the same people going back and forth on different films it's a small circle it's actually quite a small industry film industry in Hong Kong uh, but to be here to be with all these people who didn't know who I was 
So there was no star system. I mean, I was really, when I was not on the set, I was just sitting on the floor with the crew, chatting away, and, you know, nobody was aware that, oh, she's a star from Hong Kong. They just think, okay, she's the actress of this film. And, and for me, that was the great thing about making the film. And, and I think I could have only done it here or in a foreign country outside of Hong Kong to play myself. Because, you know, the way that I work in Hong Kong, it's hard to forget I'm playing in a film uh, to just be yourself and it's a semi-documentary like film and you just be very natural, don't act. Uh, I think it would have been hard to do it in my own country but whereas here I felt the whole thing was so strange anyway it was easy for me to take myself away from who I was and be myself to be in a film. <laughs>